back to my channel, Shao's video. Hello, I am here. 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 ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్స్ లేడీస్ కి బాగా మంచిగా యూజ్ అయ్యే టాపిక్ అండి ఏం లేదండి నార్మల్ డెలివరీ ఈజీగా అవడానికి టిప్స్ ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సో నాకు కూడా ఒక బాబు ఉన్నాడండి నాకు కూడా నార్మల్ డెలివరీనే అయ్యింది అనమాట సో నేను ఏ టిప్స్ యూజ్ చేసి నార్మల్ డెలివరీలో అయ్యానని చెప్పి ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా షేర్ చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నానండి సో టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ అండి మీరు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు నా ఛానల్ ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుతారండి సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా మన టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఏం లేదండి నార్మల్ డెలివరీ అంటే చాలా మంది చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట చాలా పెయిన్ ఉంటుంది అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది అని చెప్పి చూడండి ఎప్పుడు వీడియో చేద్దాం అనుకున్నా ఏదో ఒక చప్పుళ్ళు ఏదో ఒక సౌండ్స్ వస్తానే ఉంటాయి సో అది తీసి పక్కన పడేసేయండి ఆ సౌండ్ అనేది చాలా మంది చాలా విధంగా బాధపడతా ఉంటారండి నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందో లేదో అని చెప్పి ఎక్కువగా ఈ రోజుల్లో కూడా ఎక్కువ సిజర్ అయినా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారండి అందరూ కూడా కానీ నార్మల్ డెలివరీ అయితే చాలా బాగుంటుందని చాలా మంది అనుకుంటున్నారండి సో అనుకుంటారు కూడా అండి నాకు కూడా సిజర్ అయినా అవుతుందని అనుకున్నానండి కాకపోతే నార్మల్ డెలివరీ అయింది ఎందుకంటే నేను మంచి మంచి టిప్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యానండి సో అందుకే నాకు నార్మల్ డెలివరీ అయింది నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు వెయిట్ కూడా చాలా పెరిగిపోయినండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ కేజెస్ కి వచ్చేసాను అనమాట చాలా లావ్ అయిపోయాను ఫేస్ అంతా ఇంత లావ్ అయిపోయింది ఎయిటీ కేజెస్ వరకు వచ్చానండి కానీ అయినా కూడా నాకు నార్మల్ డెలివరీ అయిందండి దానికి నేను ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అయ్యాను ఇప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఏం లేదండి ప్రెగ్నెంట్ గా వన్స్ మనం ప్రెగ్నెంట్ అయ్యామని తెలిసినప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ మంత్ వరకు మనకు కొంచెం కన్వీనియంట్ గా ఉండదు కంఫర్ట్ గా ఉండదు వామిటింగ్స్ అవుతా ఉంటాయి వగేరా వగేరా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట నీరసంగా ఉంటుంది అసలుకి ఏ తినాలన్నా తినాలనిపించదు తాగాలనిపించదు ఎప్పుడు పడుకోవాలనిపించింది ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఇది ఎవరికైనా ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ అయిన వాళ్ళకైనా కూడా ఇది అర్థమయ్యే ఉంటుందండి సో ఫిఫ్త్ మంత్ దాటిన దగ్గర నుంచి మనం తినేది బిడ్డకి అనేది పట్టడం జరుగుతుందండి అప్పుడు దాకా మనకి వాంతుల రూపంలో మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మనకు అంతగా తినాలనిపించదు సో ఫిఫ్త్ మంత్ దాటిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పే టిప్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్లయితే తప్పకుండా మీకు నార్మల్ డెలివరీ అయినది తప్పకుండా అవుతుందండి సో ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ టిప్స్ అనమాట మీరు తప్పకుండా ఫాలో అయినట్లయితే సో మీకు నార్మల్ డెలివరీ అయినది తప్పకుండా అవుతుంది సో ఆ టిప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలండి వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి డిహైడ్రేషన్ రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట డిహైడ్రేషన్ రూపంలో మనకి యూరిన్ రూపంలో బయటకు వచ్చే వల్ల మనం ఎంత ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుంటే అంత ఎక్కువ యూరిన్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మన శరీరంలో ఉన్న హీట్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలండి తర్వాత క్యాల్షియం ఐరన్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నమాట బాదం పప్పు పొద్దున్నే కనుక బాదం పప్పు కనుక ఉడకపెట్టుకొని చి సారీ నానపెట్టుకొని నైట్ నానపెట్టేసుకొని పొద్దున్న కనుక ఓల్చుకొని తిన్నట్లయితే సో చాలా బాగుంటుందండి మన శరీరానికి కూడా ఐరన్ అనేది బాగా పడుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక అరగంట సేపు కానీ మీ ఓపిక అండి ఒక పావు గంట ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలా కానీ మీరు పొద్దున్నే కనుక వాకింగ్ చేసినట్లయితే నడిచినట్లయితే కొంచెం బేబీ కూడా లోపల బాగుంటుందండి బేబీ కూడా లోపల తిరగటానికి కూడా అటు ఇటు అటు ఇటు తిరగటానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది అలా కనుక నడిచినట్లయితే మనకు కూడా చాలా బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు అని ఏం చెప్పరండి ఈ డాక్టర్స్ కూడా మీకు ఏది తినాలనిపిస్తే అది తినమని చెప్తారండి ఒక పైన్ ఆపిల్ అంటే నెక్స్ట్ పపాయ తప్పించి ఏది తినాలనిపిస్తే అది తినొచ్చు అని చెప్తారండి పైన్ ఆపిల్ పపాయ తినమని చెప్పరు డాక్టర్స్ కూడా సో మీ ఇష్టం అండి మీకు ఏది తినాలనిపిస్తే అది తినండి మీకు ఎంత తినాలనిపిస్తే అంత తినండి నేనైతే చాలా నాకైతే ఎక్కువ తినాలనిపించేదండి ఎంత ఎక్కువ తినాలనిపించేది అంటే అంత ఎక్కువ తినాలనిపించేది ఆల్మోస్ట్ నేనైతే చాలా తినేసేదాన్ని అనమాట ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎందుకో నాకు తెలీదు బాగా ఎక్కువ ఆకలి వేసేది నాకు చాలా బాగా ఎక్కువ ఆకలి వేసేది కానీ నాకు మటుకి బేబీ వెయిట్ మటుకి ఎందుకో కానీ తక్కువే పుట్టాడండి మా బాబు నాకు 
ट्वेंटी ग्राम तक थ्री केजी पुटा बाबू सो ना चाल तेदी का बिडल मत पटना नीन प्रेग्नेट हो सो इष्टी तीन बागु तेजुष्टो मेकंत आकड़े अंत तीन अति का तीन आकल दाने बटी संतृप्ति इष्ट बाग तीन अब कड़पो बेबी इष्ट बाग तिटा इंका एम चेयल आहार मटी की इष्टना सो नैक्स्ट एम चेयल मन अने चाल प्रशा उवाली एंत प्रशा उवाले चुट एंत डिस्टर्बा मन अने चाल तृप्ति चाल प्रशा उवाली अब बेबी लपल बिगता नैक्स्ट तिगता एवर ऐस यूजल तेस कदमी नैक्स्ट मेरे सतोष का उसे लपल्ल बिड को अंत सतोष का उठा बैठ इन गोड़ा उड़ी फैमिल अना चाल इश्यूस उठाई सो आ पैस्थित अंदर अंदर सपोर्ट उ भार्य का वीडियो चूस्टे वाल जेन्स वीडियो चूस्टे वैफ्स प्रेग्नेट उ चाल हापीग चूस नैक्स्ट वाले सतोष का मेके पीस्फुल उन्ना वातावरण में कुर्चुच्छ नड़वच्छ प्लेस को वेलवच्छ प्रेग्नेट एंत पीस्फुल उसे अंत पीस्फुल डेलीवरी अनेंटी सीजर का नार्मल डेलीवरी अवतम सो चाल पीस्फुल चाल हापीग चाल सतोष इष्ट विंता चाल हापीग उ नार्मल डेलीवरी अवटा की चान्स उ नैक्स्ट चाल इंपारटेंट इपी योग एक्सइज इवन चे चाल मैं मुख्य योग मंदिर योग अने प्रिफर चेयर सो मे इष्टी योग चे चाल मैं नैक्स्ट डेलीवरी की नार्मल डेलीवरी की संबंधी एक्सइजेस अने कावाले ना चपंडी ने एक्सइज अने चूपा वीडियो चस्ता रिक्वेस्ट कावाल कामें सी नार्मल डेलीवरी अवटा की एक्सइजेस ना तपक अला एक्सइज इंका यूट्यूब चूड़ी उठाई अला एक्सइज कैसे रोज को चूसते तपक नार्मल डेलीवरी अवटा की चान्स उक्सइज योग अने प्रिफर चेक अलवा लेकिन मन इंट चाल पन लेडी की सो so, वी चे पनल का जस्ट मूल नि इलांट पन कहते तपक नार्मल डेलीवरी अवत मन के ओपिको एंत पेसते सो मन के अंत डेलीवरी अनेजी अन्ट मेरे कष्ट सो एटू कष्ट बेबी ने बैठक सो नार्मल डेलीवरी अव्वाले एंत पन अंत पेक चाल हापी अंडी चाल फ्री उन्मा एक्वे अंत पनी चेयरने रूल लेदीष्टिक पनना चुस्कन को रेस्ट मोडो उठूष्ट ओपिक पेटे सरपोमी एक्व पेसा इबंधे नैक्स्ट वे सूदी प्रेग्नेट उ लेडीस एवरना निबड़कूसेपू निते बेबी को अदे अटर कदमी माए केबी कैपी सो अंके निबड़कूद उसे चाल मन इध चाल इंपारटे टिपी टिपी प्रेग्नेट उ वैफ अंड हस्ब चाल अन्ोन्य बेबी अने बैठक रावटा की नार्मल डेलीवरी अब बेबी बैठक रावटा की चाल हेल्पुदी अंदर की अर्थम कदा वैफ अंड हस्ब इधर अन्ोन्य उलते एपटा अन्ोन्य उलते बेबी अने बैठक रावटा की चाल ईजी उ अड़ा चला लूज टाइट उ चाल लूजी सो मे टिप अर्दमे उठी सो अला गनक चलते वैफ अंड हस्ब बेबी अने नार्मल डेलीवरी अवटा की चाल यूजफुल उठी सो इत चाल वरक चयर चाल मंदिर डाक्टर्स इधे चपतार है वैफ अंड हस्ब आ समय में कल चाल बहुत नार्मल डेलीवरी अवटा की चाल चान्स एक्वनमेंट सो फ्रेंड्स ने फाइए तक नार्मल डेलीवरी अभी डेलीवरी अगर वन वीक एग्जाम उ नैन नार्मल डेलीवरी अग्जाम रासेकोचा सो ए सीजर अलते नीन असल के एग्जाम रासेदा का प्लस नार्मल डेलीवरी नार्मल डेलीवरी अब सीजर अव कोलास ना लाइफ अंत को सो ना लेटी ना एग्जाम वन वन इयर तरवा तरवा मल्ल रास्कड़ा 
ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్ అండి సో నాకు ఇట్లా నార్మల్ డెలివరీ అవ్వడం వల్లే నేను ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళాను బాబులు చూసుకున్నాను ఇలా జరిగాయన్నమాట సో నార్మల్ డెలివరీ అవ్వడం వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి మనకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావో మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది సో అందువల్ల నార్మల్ డెలివరీకి ప్రిఫర్ చేయండి ఇంకో చెప్పడం మర్చిపోయానండి మజ్జిగ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడం చాలా మంచిది ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న లేడీస్ సో ఒత్తిడికి గురి కాకుండా మజ్జిగ ఎక్కువ తీసుకోవడం సంతోషంగా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ చేసినట్టు తప్పకుండా మీకు నార్మల్ డెలివరీ అనేది తప్పకుండా అవుతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ నార్మల్ డెలివరీకి ప్రిఫర్ చేయండి ఏం భయపడకండి మీకు ఇంకా ఎలాంటి టిప్స్ కావాలి ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా అలాంటి వీడియోస్ తీయడానికి తప్పకుండా ట్రై చేస్తానండి ఇంకా మీకు వెయిట్ లాస్ వీడియోస్ ఇలాంటివి కూడా తీయడానికి నేను ట్రై చేస్తానండి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్న లేడీస్ అయినా జెంట్స్ అయినా చూసి వెళ్ళిపోకుండా తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కనుక కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టు ప్లీజ్ అండి మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ అండి టేక్ కేర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం